E chegamos a mais uma videoaula de modelagem do personagemzinho do Shrek, o Garoto Biscoito. Então, na aula passada, só para recapitular, nós, com o auxílio da ferramenta Cut, fizemos alguns cortes aqui para que se assemelhasse à referência que nós temos, que é esta aqui, tá vendo? Ele tem esse, essa pequena esse pequeno fundamento aqui, certo? Falta fazer do outro lado também e provavelmente se a gente for é, renderizar o boneco visto por trás, a gente vai ter que fazer o loop no cut. Se a gente for só modelar vendo pela frente, não tem problema. Se for animar também, tem que fazer o cut certinho. Então já sabemos como fazer, isso que é o que importa. Eu vou desabilitar o NURMS, fazer uma coisinha aqui, apertar W. O bracinho dele, gente, ó, acho que é mais grosso um pouco. Então, vamos engrossar o braço. Selecionar este grupo de vértices, assim como esse e assim como esse. Então, vocês podem perceber que sempre é possível alterar a geometria. Mesmo que, que já esteja com NURMS, mesmo que já esteja com... Whatever de coisas, a gente pode ir lá e mexer nela. Então a mão dele, ao que me parece, é esse raquetão assim mesmo. Vamos nos aproximar da referência para começar a fazer tudo mais certinho. Então eu vou desconsiderar, vou puxar só esses aqui, que o outro já está comprometido. Aí eu compenso puxando aqui. Esses aqui também. Acho que a mão mais redonda um pouco. Então puxo pra cá. Assim forma mais facilmente um, um redondo. Aqui também assim. Aqui também assim. O pezinho já tá no grau já está cortado, aqui está cortado vamos apertar P de Perspective e vamos fazer aqui Cut são dois Cuts, vocês lembram né então, clique em Cut fazer um Cut aqui assim daqui até aqui clica de novo clica fora, mais um Cut daqui até aqui terminou clica fora aí eu tenho que aproximar para fazer o Cut aqui não vai ficar tudo torto clique em cut passa um cut daqui até aqui assim clica fora passa um cut daqui até aqui assim clica fora aqui no sovaquinho também passa um cut daqui até aqui clica fora passa um cut daqui até aqui Clica fora. Vamos dar a volta? Já estamos aqui, né? Ah, legal. Para as pessoas que têm intenção de aprender a modelar carro, etc e tal, usa cut pra caramba, hein? Vou logo dizendo. Usa muito cut. Então, quem sentir dificuldade, tenta fazer o tutorial mais de uma vez, enfim. Clica fora. Botão direito, tá? É, tiver dificuldade, tenta fazer várias vezes. Se tiver dúvida, posta aí pra gente. Porque Cut é muito usado, assim como Slice Plane. Clica aqui, emenda com aqui, clica fora. Clica aqui, emenda com aqui, clica fora. Pronto. Agora só falta afundar, como a gente fez do outro lado. Eu nem lembro mais como é que foi. <risos> Acho que a gente apertou um, apertou W, selecionou este vértice e este, foi isso? Não. <risos> Apertamos dois, clicamos aqui. Ah, foi isso mesmo. Aí vou clicar aqui no Y, puxar para dentro. E depois no X, puxar para o lado. Aí aqui também eu acho que posso puxar para cá. Do outro lado eu fiz assim, nem sei. Sei que eu puxei pra dentro aqui. Um pouco, eu acho. A 
aperta F de front e habilite NERMS renderize olha, tá lá acho que puxar um pouco pra trás esse aqui não aperte P de perspectiva esse que eu puxei pra pra trás não era pra puxar não, não gostei então traz de volta traz pra cá pra frente pronto, vamos renderizar Aperte F de front, NERMS, render. Então tá lá. Dois lados estão. Estão aqui afundados, né? Esse aqui tá mais, esse aqui menos. Mas dá pra trabalhar mais nele ainda. Deixa eu ver quanto tempo já passou aqui, senão eu me empolgo. Cinco minutos. O relógio não tem que ficar sempre na cara, senão dá chabu. Eu vou analisar o outro lado para ver. Ó, puxei para dentro, deixei um volumezinho aqui. Então esse aqui tem que ficar igual. Então ele já tem um volumezinho aqui. Eu não sei porque tá dando safadeza. Tá certinho e tal. Tá bem parecido. Não era para ficar dessa forma. Deixa eu ver. Ah tá, aqui tá mais próximo, eu acho. Mesmo. Então vou apertar W. Eu vou aproximar bastante. Pela aquela questão da sustentação que eu disse anteriormente. Talvez agora melhore. Habilite o NERMS. Aperte F de front. E renderize. Então assim está, assim vai ficar. O braço ficou mais grossinho, etc. Agora é só firula, gente. Só firulinha, só firula. O que, que vocês querem fazer primeiro? Colocar as firulas ou, ou aplicar a textura ao corpo? Eu primeiro ia colocar as firulas, mas acho que talvez seja, seja legal aplicar a textura ao corpo. Então aperte M de materiais. Aqui ó, eu estou vendo tudo grandão. Como é que faz? Botão direito, 6 por 4. Vocês veem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas por 4 fileiras. Botão direito em qualquer uma delas, 3 por 2. Fica assim. Clique duas vezes. Se estiver pequeno, aumente. Pronto. Então, nós vamos abrir aqui no editor de materiais, que é esta janela. Vamos abrir a opção de Maps. E temos o Bump. No tutorial do caixote, para quem seguiu, eu explicava o que era Bump e para que ele servia. Quem não seguiu, recomendo que volte lá e siga. E o faça. Não é difícil. É 15 minutinhos. Ele é em uma parte só e vai auxiliar muito a vida de vocês. Então, volta lá e faz o tutorial menino ou menina. Aqui, na direção de Bump, eu vou clicar em None. E aí eu vou carregar o... Eu posso carregar com Noise ou com Cellular. Os dois vão dar um efeito de... De granuladinho, sabe? Vamos tentar com o noise, acho que vai ficar mais suave. Ó, tá vendo? Já ficou. Aí eu mexo no size dele, eu coloco um size pequeno. Quanto menor for, mais granulado fica. O granuladinho fica bem pequenininho. Fica mais perceptível, tão vendo? Isso aqui já é quase o corpo do boneco biscoito, ó. Que é granulado, tão vendo? Então nós podemos simular assim. Nós podemos ainda inverter as cores de primeiro e segundo plano. Quer dizer, eu acho que dá. Dá sim. Ó, então que, o que é alto, o que é baixo, o relevo ele, ele muda. O size pode ser digitado manualmente também. Estão vendo? Bem parecido. E a intensidade que está 30, a gente pode colocar, por exemplo, 80. Ele fica mais evidente. Parece até asfalto. Ou a gente pode diminuir e colocar algo intermediário. E aí nós temos a cor do bonequinho. Eu queria colocar a cor bem parecida. Como é que eu faço? Botão direito. Essa é uma das formas, tá? Tem, dá pra fazer pelo próprio 3D também. Mas eu venho aqui, abrir com. Escolho Photoshop. Brincadeira, Photoshop. Ele vai calcular, vai abrir. Tá, tá. Photoshop CS4 é pesado. Eu nunca disse que não era, então 
Vamos esperar ele abrir. Processando, pensando, mostrando quem fez o programa, quem não fez, tudo mais. Pronto. Abriu. Normalmente ele não é tão lento assim. É que eu tô com um programa de gravação de, de áudio e, e de vídeo, né? Pra, pra fazer o screencast aqui. Ele consome muita memória. Então ficar um pouco mais lento. No Photoshop, mesmo para aqueles que não sabem mexer, é só clicar aqui no conta gota e clicar em alguma parte do boneco e a cor vem aqui para o lado. Aí eu clico duas vezes nela, ele vai me mostrar o hexadecimal que é aqui e mostra o RGB que é o que eu uso no 3D. Então o RGB está 2341573 e eu vou lá e coloco essas mesmas informações. Clico aqui, olha só. 2, 3, 4 por 1, 5, 7 esqueci 2, 3, 4 1, 5, 7, 5, 3 no final 5, 3, tá vendo aqui está red, green, blue, é o RGB dele quando eu terminar eu posso arrastar tanto este slot, quanto este slot, quanto clicar nele e aplicar aqui ó, assign material to selection aí eu aperto P de perspective dou uma giradinha e renderizo bonequinho de biscoito e aí, o que vocês acharam? gostaram dessa novidade aí que a gente aprendeu agora? Na verdade, isso tá parecendo mais um tiquenito do que um boneco de biscoito feito no forno. Parece um nuggets. Eu acho que eu vou diminuir aqui o noise dele. O tamanho tá muito grande ainda. Como é que faz? Nós entramos aqui de novo em bump. Onde tá dois, vamos colocar um. E vamos renderizar, vamos ver se melhora. Hum, vamos botar 1,5. Renderize Acho que tá bom né, eu que sou chato demais Beleza, temos 12 minutos transcorridos Acho que podemos salvar esta versão assim Para termos o registro Então clique em render Clica em save image Aí você vai ser o biscoito 11 Como jpeg Vamos dar um peão aqui do lado para ver qual é que é Certo, mano Certo, sangue bom Render Olha que legal Tá ficando bem bacana Salvar 12 JPEG Então é isso, essa aula já está quase acabando, já vai dar 14 minutos. Acho que já podemos encerrar por aqui esta aula. E na próxima nós voltamos para colocar os, os Get Gets dele, que é o que falta. Sobrancelha, olhos, boca, nariz, mão, bolinhas aqui, etc e tal. E é isso aí. Espero que tenham gostado do resultado que já temos até agora. E nos vemos nas próximas videoaulas. Um abraço e bons estudos.